নমস্কার দর্শক আজকে তৃতীয় শ্রেণীর ইংলিশ বাটারফ্লাই বই থেকে দ্য গ্র্যাস অপার অ্যান্ড দ্য অ্যান্ডস গল্পটি পড়ব চলো শুরু করি এই গল্পটি ইসপের উপকথা থেকে নেওয়া হয়েছে ইসপকে আমরা আগে সেটা জেনে নেব এই যে তোমরা এখানে ছবিটি দেখতে পাচ্ছ ইনি হলেন ইসপ তিনি গ্রিস দেশের অধিবাসী ছিলেন তিনি খ্রিস্টপূর্ব ছশো কুড়ি অর্থাৎ যিশু খ্রিস্টের ছশো কুড়ি বছর আগে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি একজন ফ্যাবুলিস্ট এবং স্টোরি টেলার অর্থাৎ তিনি গল্প লিখতেন এবং গল্প শোনাতেন এবং তৎকালীন সময়ে তিনি বিভিন্ন দেশ ঘুরে বেড়াতেন এবং সেই দেশের বিভিন্ন মানুষের সাথে তার পরিচয় হয়েছিল এবং সেই মানুষের চরিত্রের চরিত্রগুলি তিনি জীব জন্তুদের মধ্যে উপস্থাপন করতেন অর্থাৎ কালো ভালো মন্দ খারাপ সমস্ত কিছু জীবজন্তুদের মধ্যে এবং তাদের লোভনীয়তা তাদের মানসিকতা তাদের বিচার বুদ্ধি সব কিছু কিন্তু জীবজন্তুদের মাধ্যমে উপস্থাপন করতেন যাতে জীবজন্তুদের মাধ্যমেই মানুষকে নীতি 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 শিক্ষার কথা বোঝানো যায় এখানে আমরা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি সেই ছবি অনুযায়ী আমাদের কিছু কিছু প্রশ্ন রয়েছে অনেক মার্ক তোমাদের জন্য দেওয়া আছে লুক অ্যাট দ্য পিকচার ছবিটি টিকে দেখো হোয়াট ক্রিয়েচার্স ডু ইউ হ্যাভ সি দেয়ার তুমি এই ছবিটিতে কি দেখতে পাচ্ছ কি কি জীব দেখতে পাচ্ছ ক্রিয়েচার্স মানে জীব সি মানে দেখা তো এখানে আমরা কি ছবি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটা মাঠ বা জমির মাধ্যম মধ্যে এবং রাস্তা দিয়ে পিঁপড়েটা হেঁটে যাচ্ছে এবং একটি ঘাস পড়েন রয়েছে তাহলে এখানে আমরা কোন জীব দেখতে পাচ্ছি এক দুটো স্পেসিস টু স্পেসিস একটা হচ্ছে পিঁপড়ে এবং একটা হচ্ছে গ্যাস অফার তাহলে আমরা উই সি হেয়ার থ্রি অ্যান্ডস অ্যান্ড এ গ্রাস অফার তাহলে এভাবে আমরা অ্যান্সারটা লিখে দিতে পারবো হোয়ার ডু ইউ ফাইন্ড দেম তুমি এগুলোকে কোথায় দেখতে পাও আমরা কোথায় দেখতে পাই এগুলো মাঠে ঘাসের ওপরে এবং আর অন্যান্য জায়গায় তাহলে আমরা অ্যান্সারটা লিখতে পারি উই ফাইন্ড দেম ইন দ্য ফিল্ড অন দ্য গ্রাস অ্যান্ড দ্য আদার প্লেসেস ফিল্ডের জমি ঘাস এরকম জায়গাগুলোতে আমরা দেখতে পাই হাউ মেনি অ্যান্স আর দেয়ার ইন দ্য পিকচার ইন দ্য পিকচার তাহলে আমরা কতগুলি বা কতগুলি পিঁপড়ে আমরা এই ছবিতে দেখতে পাচ্ছি তাহলে দেয়ার আর থ্রি অ্যান্স এখানে কটা পিঁপড়ে রয়েছে দেয়ার আর থ্রি অ্যান্স ইন দ্য পিকচার এখানে তিনটে পিঁপড়ে রয়েছে এই ছবিটিতে হোয়াট ইজ দ্য গ্যাস অফার ডুইং গ্যাস অফারটা অর্থাৎ ঘাস ফোরিংটি কী করছে এখানে আমরা দেখতে যাচ্ছি একটা মিউজিক বাজাচ্ছে তাহলে গ্যাস অফার ইজ প্লেইং মিউজিক চলো তারপর আমরা টেক্সটে চলে যাই ইউনিট ওয়ান লেটস রিড ইউনিট ওয়ানে চলো আমরা পড়ি দেখি কি গল্পে বলা আছে ওয়ান সামার্স ডে এক গ্রীষ্মের দিন এ গ্রাস অফার ওয়াজ হপিং অ্যাবাউট ইন এ ফিল্ড একটা ঘাস পড়ি কি করছে হপিং মিনস জাম্পিং লাফাচ্ছে কোথায় না তো ইন এ ফিল্ড একটি জমিতে হি ওয়াজ চিরফিং অ্যান্ড সিঙ্গিং মেরিলি তাহলে সে চিরপিং চিরপিং মানে হচ্ছে শব্দ করা কিছু মিছি শব্দ এখানে ঘাস পড়িংটি নিজের শব্দ করছে এবং গান গাইছে আনন্দ সহকারে সিঙ্গিং মানে গান করা আমরা জানি এবং মেরিলি মানে আনন্দ সহকারে এ গ্রুপ অফ অ্যান্ডস এক দল পিঁপড়ে ওয়াক ফাস্ট হিম তাকে কিন্তু হেঁটে এ এড়ি পেরিয়ে গেল ফাস্ট মানে পেরিয়ে যাওয়া হিম মানে তাকে তাহলে এক দল পিঁপড়ে তাকে পার করে গেল দে ক্যারি পাম সিড অফ কন দে দে বলতে তারা তারা বলতে এখানে আমরা জানি যে এ গ্রুপ অফ অ্যান্ডস এক দল পিঁপড়ে ক্যারিড বহন করছিল বা বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল পাম্প পাম্প মিন্স থিক বা ফ্যাট মোটা সিডস সিডস মানে হচ্ছে বীজ কিসের বীজ অফ কন অবশ্য এটা শস্যের বীজ শস্যের বীজ কিন্তু বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল আমরা জানি যে পিঁপড়েদেরকে সব থেকে পরিশ্রমী বলা হয় এবং এরা তারা নিজের দেহে অনুযায়ী দেহের পরিকাঠামো অনুযায়ী এরা কিন্তু অনেক ভারী ভারী জিনিস কিন্তু বহন করতে পারে তারপর দেখো হোয়ার আর ইউ গোয়িং উইথ দোজ হেভি থিংস 
তুমি বা তোমরা এখানে তোমাদেরকে বলা হচ্ছে তোমরা এত 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 ভারী জিনিস নিয়ে কোথায় যাচ্ছ আক্স দ্য গ্যাস অ্যাপার সেই ঘাস ফোরিংটি কিন্তু জিজ্ঞেস করেছিল তাহলে ঘাস ফোরিং কি জিজ্ঞেস করলো যে তোমরা এখানে ইউ বলতে তোমরা তোমরা বলতে কারা এ গ্রুপ অফ প্যান্টস সে একদল পিঁপড়ে তারা তোমরা এত ভারী দোজ হেভি থিংস বলতে সেই মোটা সোর্সের দানাকে বোঝাচ্ছে তোমরা এত ভারী জিনিস নিয়ে এই ভারী জিনিসগুলো বয়ে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ওয়্যার কোথায় কে জিজ্ঞেস করেছিল না তো গ্যাস অফার উইদাউট স্টপিং উইদাউট স্টপিং মানে তারা না থেমেই দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড রিপ্লাইড সেই প্রথম তারা এক লাইন করে যায় ইনে কিউ তারা লাইন করে যায় শাড়ি করে শাড়িবদ্ধভাবে যায় প্রথম বিপ্রে উত্তর উত্তর দিল টু আওয়ার অ্যান্ড হিল অ্যান্ড হিল বলতে এখানে সে পিঁপড়ের যে ঘর বা হিল বলতে এখানে আমরা জানি পর্বত কিন্তু এখানে পিঁপড়ের যে ঘর তারা কিন্তু সেই তাদের ঘরে নিয়ে যাচ্ছে দিস ইজ দ্য থার্ড সিট এইটা আই অ্যাম ক্যারিং টুডে এটা হচ্ছে তিন নাম্বার বীজ যেটা আমি বহন করে নিয়েছি তারা কিন্তু সবাই একটা একটা দানার মতো দানা বীজগুলো বয়ে নিয়েছে এটা আজকে তিন নাম্বার বীজ যেটা আমি বহন করছি সেই প্রথম পিঁপড়েটি কিন্তু উত্তর দিয়েছিল দেখো এখানে কোটেশন দেওয়া আছে কোটেশন মানে হচ্ছে উদ্ধৃতি কেউ একজন কথা বলে সেইটাকে আমরা কোটেশন বলি কোটেশন মানে ওপরে এই যে দাগগুলো দেওয়া আছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে কোটেশন বলছে মানে উদ্দিতি কেউ বলছে এটা যেমন এটা বললো যে প্রথম বিপ্রেটা উত্তর দিল রিপ্লাইড তারপর দেখো হোয়াই আর ইউ ওয়াকিং শো হার্ড তোমরা এত পরিশ্রম কেন করছো হার্ড মানে কঠোর পরিশ্রম করা হার্ড মানে কঠোর ওয়ার্কিং মানে হচ্ছে কাজ করা ওয়াই মানে কেন ইউ মানে তোমরা তোমরা এত পরিশ্রম কেন করছো হোয়াই ডোন্ট ইউ কাম অ্যান্ড সিং উইথ মি তোমরা কেন আমার সাথে আসছো না এবং গান করছো না সেট দ্য গ্যাস অপার গ্যাস অপার এখানে বললো তো গ্যাস অপার বলছে তোমরা কেন এত পরিশ্রম করছো তোমরা কেনই বা আমার সাথে আসছো না এবং আমার সাথে গান করছো না উই আর হেল্পিং টু স্টোর ফুড ফর উইন্টার আমরা কি করছি আমরা শীতের জন্য খাবার জমা করছি আমরা শীতের জন্য খাবার জমা করছি ইউ শুড অলসো ডু দ্য সেম সেট দ্য অ্যান্ড সেই পিঁপড়েটি বললো তোমারও উচিত যে শীতের জন্য খাবার সঞ্চয় করা আমাদের মতনই তোমার তোমারও উচিত শীতের জন্য খাবার সঞ্চয় করা অর্থাৎ এই গল্পের মধ্যে আমরা কিছুটা একটা নীতিমূলক গল্প পেয়ে যাচ্ছি যে আমরা যখন সময় আছে আমাদের ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয় করে রাখা দরকার এখানে পিঁপড়ে যেমন তারা শীতে যেমন প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়ে সেখানে সেই সময় কিন্তু জমি থেকে শস্য থেকে কিন্তু খাবার তোলা সম্ভব হয়ে ওঠে না এখন গ্রীষ্মের দিন মনোরম দিন এখন দানা খাদ্য শস্য দানাগুলো কিন্তু আমরা সহজেই কিন্তু আমরা জমি থেকে আনতে পারি পিঁপড়েটা কিন্তু সেই করছে কিন্তু গ্যাস অপার ফোরিংটা কিন্তু সে শীতের কথা ভাবছে না গ্রীষ্মের সময়টা কিন্তু উপভোগ করছে সেই জন্য বলছে পিঁপড়ে বলছে যে তোমারও উচিত তোমাদেরও তোমারও উচিত যে শীতের জন্য কিছু সঞ্চয় করে রাখার উইন্টার ইজ ফার অ্যাওয়ে উচিত শীত গ্যাস অপার বলছে শীত এ তো অনেক দূরে ইট ইস লাভলি ডে টু প্লে এটা দূর খুব সুন্দর মনোরম দিন এখন গান করা আনন্দ করা সেই গানের তাল নাচা এগুলো কিন্তু আমরা করতেই পারি স্যাং দ্য গ্যাস অপার গ্যাস অপার সুরে তালে তালে সে বলল গ্যাস অপার সে চাইছে না এখন পরিশ্রম করতে শীতের জন্য শীতের কথা পরে ভাববো এখন দিনটাই এনজয় করা যাক উপভোগ করা যাক তারপর দেখে নিয়েছিল বাট দ্য অ্যান্ডস ওয়েন্ট অন দেয়ার ওয়ে কিন্তু পিঁপড়েরা কিন্তু তাদের পথে ওয়েন্ট অন ওয়েন্ট অন মানে ক্যারি তাদের ওয়ে তাদের সেই পথে যাত্রাটা কিন্তু চালিয়ে গেল দে কন্টিনিউ উইথ দেয়ার হার্ড ওয়ার্ক তারা সেই তাদের কঠোর পরিশ্রম চালিয়ে গিয়েছিল দ্য ওয়েদার সুন টান খোল তারপরেই শীঘ্রই কিন্তু শীত চলে এলো কোল্ড মানে হচ্ছে ঠান্ডা ওয়েদার মানে হচ্ছে আবহাওয়া অর্থাৎ 
এবার কিন্তু সেই সময় শেষ হয়ে গেছে এবং শীত এসে গেছে দ্য থিক হোয়াইট ব্ল্যাঙ্কেট অফ স্নো কভার্ড অল দ্য ফুড লাই ইন দ্য ফিল্ড সেই যে জমিতে যে খাবারগুলো ছিল সেই জমির ওপর এক মোটা ব্ল্যাঙ্কেটের মতো চাঁদুরের মতো বড় পড়ে গেছে তার ফলে কি হচ্ছে যে কোনো কিন্তু খাবার পাওয়া যাচ্ছে না দ্য গ্যাস হবার কুড নট ফাইন্ড এনি ফুড গ্যাস হবার কিন্তু কোনো খাবার খুঁজে পায়নি তার ফলে কি হলো তার ফলে পিঁপড়েদের কিন্তু খাবারটা আগে থেকেই জমায়েত ছিল কিন্তু এবার গ্যাস হবার তো খাবার জমায়েত হয় জমায়েত করেনি তার জন্য তাকে কিন্তু সমস্যায় পড়তে হবে সে কি করলো হি ওয়েন টু দ্য অ্যান্ড হিল সে কি গেল পিঁপড়েদের সেই হিল পিঁপড়েদের ঘরে সে গিয়েছিল সে বলতে সে গ্যাস হবার হি স দ্যাট দ্য অ্যান্ড স্যাড স্টোরেড এন অফ ফুড ফর দ্য উইন ফর উইন্টার সে সেখানে গিয়ে দেখলো যে পিঁপড়েগুলো অনেক যথেষ্ট উপযুক্ত পরিমাণে এনাব যথেষ্ট খাবার মজুত করেছে শীতের জন্য হি বেগ তেম সে প্রার্থনা করলো সে ভিক্ষে চাইলো ফর সামথিং টু ইট কিছু খাবার দেওয়ার জন্য মানে এক কথাই আমরা বলতে পারি যে যেহেতু গ্যাস হবার অর্থাৎ ফোরিংয়ের কাছে কোনো খাবার নেই তাকে খাবার তো কিছু খেতে হবে বেঁচে থাকার জন্য তার জন্য কি করলো সে পিঁপড়েদের কাছে গেল এবং সেখানে তারা যেন কিছু খাবার দেয় তাকে কিছু খেতে তার জন্য সে প্রার্থনা করলো বা ভিক্ষা করলো হোয়াট ক্রাইড দ্য অ্যান্ড ইন সারপ্রাইজ সারপ্রাইজ মানে অবাক হয়ে গেল কি খাবার হ্যাভ নট ইউ স্টোর এনিথিং ফর দ্য উইন্টার তুমি কি শীতের জন্য কিছু খাবার জমায়েত করো নি হোয়াট ওয়ার ইউ ডুইং অল সামার তুমি সমস্ত গ্রীষ্মটা কি করছিলে তাহলে আই হ্যাভ নট হ্যাভ টাইম টু স্টোর এনি ফুড দ্য গ্যাস শেড দ্য গ্যাস অপার আমার সময় ছিল না খাবারগুলো জমায়েত করার ঘাস পরিংটি বলেছিল আই ওয়াজ সো বিজি প্লেইং মিউজিক আমি মিউজিক বাজাতে অর্থাৎ গান বাজাতে গান বাজাতে আমি ব্যস্ত ছিলাম দ্য অ্যান্ড সুক দেয়ার হেড ইন ডিস গাস্ট খুব অবমরণ অবমাননার সাথে পিঁপড়েগুলি তাদের মাথা নাড়ালো না দেয়া যাবে না একে দে টার্ন দেয়ার ব্যাগস ওয়ান দ্য গ্যাস অপার অ্যান্ড ওয়েন্ট ওয়ান দেয়ার ওয়ার্ক এবং তারা তাদের পিছন ঘুরে গেল এবং তারা তারা নিজে নিজেদের কাজে চলে গেল এখানে যে খাবার জমায়েত রাখেনি তার জন্য কিন্তু তার দায়িত্ব কিন্তু পিঁপড়েরা নিয়ে রাখেনি সবার দায়িত্ব কিন্তু ওদেরকেই নিতে হবে নিজের দায়িত্ব নিজেকেই নিতে হবে এখানে যে পিঁপড়েরা তাদের শীতের জন্য আমরা অর্থাৎ ফিউচারের জন্য কিন্তু অনেকটা সেভ করেছে জম জমায়েত রেখেছে এবং পিঁপড়েরা কিন্তু আমাদের যে এখন সুখের দিন আছে তার বলে যে কখনো বিপদের দিন আসবে না এটা না আমাদের উচিত ভবিষ্যতের জন্য কিছু জমা রাখা কিছু সেভ করা এখানে দেখো যে পিঁপড়েরা কিন্তু নিজেদের জন্য শীতের জন্য অনেক কিছু স্টোর করে রেখেছিল কিন্তু ঘাস পরিণটি সেটা করেনি সে কিন্তু প্রেজেন্ট টাইমটা শুধু উপভোগ করেছিল ফিউচারের জন্য কোনো কিছু খাবার রাখেনি এই যে শীত হঠাৎ করে যখন শীত চলে এলো তখন কি হয়েছে যে তার সে কিন্তু আর কোনো খাবার পেল না তার ফলে কি হয়েছে তাকে সে গ্রীষ্মের সময় কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে খাবার পেয়েছে সে কিন্তু চাইলে সে গ্রীষ্মের সময় কিন্তু খাবার জমায়েত রাখতে পারত কিন্তু সে সেটা করেনি সে তার উচিত ছিল কিছু খাবার জমায়েত রাখা তার উচিত ছিল শীতের জন্য খাবারগুলোকে কমপক্ষে সংরক্ষণ করে দরকার সে কিন্তু সে তার গান বাজনা নিয়েই মেতেছিল সেজন্য জন্য পিঁপড়েরাও কিন্তু তাদের নিজেদের খাবার কেনই বা দেবে তাদের নিজেদের নিজেদের তো শীতের জন্য প্রয়োজন খাবার সেই কিন্তু তারা কিন্তু তাকে আর কোনো সাহায্য করেনি কারণ কারণ সে কিন্তু ওই সময় কিন্তু বিপদে ছিল না সে কিন্তু আনন্দ সহকারে ওই সময়টা নষ্ট করেছে এখানে সময়টা সে নষ্ট করেছে কোনো বিপদে ছিল না পিঁপড়েরাও কিন্তু তাকে কিন্তু সাহায্য করেনি কিছু ওয়ার্ড নোটস দেওয়া হলো এই চ্যাপ্টার থেকে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং